மாணவ மாணவிய செல்வங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஸ்வின் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் தான் இப்போ எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திங்கன்னா நம்ம டிக் பண்ணுற கொஷின் நம்பரை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சரியா சரி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லெசனுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் டூ அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் இப்போ பார்த்துடலாம் கூலும்ஸ்லா அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னா என்ன எயித் கொஷின் எலக்ட்ரிக் டைபோல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அதே மாதிரியே ஈக்கு பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் எஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி டென்சிட்டி அடுத்தது செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் எல்லாமே நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான் சரியா ஏற்கனவே இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் கொஷின் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து ஏற்கனவே ஹோட்டலுக்குலாம் அட்டன் பண்ணியிருப்போங்கிறனால தான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் சேர்த்தி கொடுத்துருக்கேன் கம்மிங் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் பேசிக்காக ஆக்சியல் லைன் அண்ட் ஈக்வோட்டோரியல் பிளேன் பார்த்துருங்க அடுத்தது இன்ஃபைனைட்லி லாங் சார்ஜ்டு ஒயர் பார்த்துருங்க வேண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் பார்த்துருங்க இது மூணு முதல்ல நல்லா தரவாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபிஃப்த்து டு நைன்த் வந்து பாருங்கள் அப்புறம் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருங்க சரியா இதை மட்டும் நல்லா தரவாக இருந்திங்கனாலே கண்டிப்பாக உங்களால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஆல்சோ டுவெண்ட்டி எத்து கொஷின் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பார்த்துருங்க சரியா ஃபைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம செகண்ட் யூனிட் போகலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே தனியாக நான் இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கம்மிங் டு செகண்ட் யூனிட் ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான யூனிட்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு யூனிட்டில் செகண்ட் யூனிட் ஓரளவு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நமக்கு எல்லாமே வந்து பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க்கில் செகண்ட் கொஷின் வந்து பார்த்துருங்க அடுத்தது மைக்ரோஸ்கோபிக் அண்ட் மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம்ஸ்லா ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து கொஷின் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருங்க அடுத்தது வந்துட்டு பிஇஸ் ஈக்குவல் டு விஐக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் டெரிவேஷன் லெவன்த் கொஷின் பார்த்துருங்க அப்புறம் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் கிர்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் கரண்ட் ரோல் பார்த்துருங்க பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் பிரின்ஸிபல் பார்த்துருங்க செவன்டீன்த் ஜூல்ஸ் லாவ் ஆஃப் ஹீட்டிங் சீபெக் தாம்சன் பெல்டியர் அந்த மூணு பேரோட எஃபெக்ட் வந்து ஒரு டைம் பார்த்துருங்க சரியா எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்துட்டு சாரி டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எட்டே கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது டாப்பர்ஸ் முடிஞ்சளவு எல்லா கொஷினும் பார்க்குறது கொஞ்சம் நல்லது சரியா செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் கூட பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதை மட்டும் பாருங்கள் சரியா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் தான் செவன் எயிட்டுமே நமக்கு ஓரளவு இம்பார்ட்டண்ட் தான் பட் ஸ்டில் ஸ்லோ லேர்னர்ஸாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஓவரால் இந்த லெசனில் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கை தவிர மற்ற எல்லாமே நமக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் தான் அடிக்கடி இதில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷினாவது ஃபைவ் மார்க் இங்கேருந்து டெஃபினட்டாக வந்துடும் அதனால தான் கம்மிங் டு தேர்ட் லெசன் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸில் கூலும்ஸ் இன்வர்ஸ்லாம் ஃபோர்த் கொஷின் மேக்னட்டிக் சஸப்டபிலிட்டி பயோசாவர்ட்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் ஆம்பியோ சர்க்யூட்டெல்லாம் டயா பேரா அண்ட் ஃபெரோ மேக்னட்டிசமோட கம்பாரிசன் அஸ் வெல் அஸ் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருங்க எதுக்கும் எயிட்டீன்த் கொஷினு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிஃபைன் ஆம்பியர் இதுக்கடுத்து தான் ஹவு இஸ் அ கால்வனோ மீட்டர் கன்வெர்டட் இன் டு அண்ட் அம்மீட்டர் அண்ட் வேர்ல்ட் மீட்டர் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருங்க இதை தாண்டி உங்களுக்கு படிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஷினை கொஞ்சம் தரவாக பார்த்துருங்க ஏன்னா டெஃபினேஷன் சம்டைம்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இதை பார்த்துருங்க அதை தவிர வேறு எதுவும் பெருசாக படிக்க வேண்டாம் தேவையில்லை அடுத்ததாக லாங் ஆன்சர் கொஷின்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் கொஷினு தேர்ட் ஃபோ தேர்ட் பயோ சார்வெட்லா ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை மேக்னட்டிக் நீடில் ஃபிஃப்த் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் அ பாயிண்ட் அந்த ஆக்சியல் லைன் ஆஃப் மேக்னட்டு ஈக்வோட்டர் எல் லைன் இதெல்லாம
ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாமே நமக்கு இம்பார்ட்டன் க்யூ ஃபேக்டர் வேட்டல்ஸ் கரண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் பவர் ஃபேக்டர் எல்சி ஆசுலேஷன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்துருங்க கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் எல்லாமே அதனால தான் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவு நம்ம வந்து கொஷின்ஸை இக்னோர் பண்ண தான் பார்க்குறோம் இருந்தாலும் இதை இக்னோர் பண்ணிடலாமா ஏன்னா ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு பப்ளிக்கில் இல்லை ஹாஃப் ஏரியில் இல்லை ரிவிஷனில் அப்படின்ற பொழுது நம்ம வந்து அதை எடுத்து தான் சொல்லணும் இவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாலும் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறனால தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஏன்னா மோர் தேன் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்ச் வாங்கணும் எயிட்டிக்கு மேலே வாங்கணுன்றப்போ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ படித்து தான் ஆகணும் இல்லையா முடிஞ்சளவு அதுலேயும் நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி பண்ணி தான் கொஷின்ஸ் வந்து குறைச்சி கொடுக்குறோம் பாருங்கள் அடுத்து நம்ம ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸை பொறுத்த அளவில் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃபரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்துருங்க இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் பிட்வீன் பேர் ஆஃப் காயில்ஸ் இஸ் சேம் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் எம் டுவெல் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்தது வந்துட்டு ஹவு டூ யூ ஹவில் யூ இண்டியூஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ஏரியா அண்ட் க்ளோஸ் பை த காயில் டென் சம் டென்த் கொஷின் அடுத்த லெவன்த் ஒன் வந்து ஸோ ஷோ மேத்தமெட்டிக்லி தட் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் காயில் இன் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஓவர் ஒன் ரொட்டேஷன் அண்ட் டியூசஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் அப்புறம் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டரோட ஒர்க்கிங் அப்புறம் டயக்ராம் இப்போ கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டிருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டெஃபினேஷன் எழுதி ஒர்க்கிங் எழுதி டயக்ராம் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வரைஞ்சா அந்த பார்ட்ஸை கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும் ஸோ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்ஸை கரெக்டாக மார்க் பண்ணதுனால ஒன் ஒன் மார்க் கிட்டத்தட்ட லூஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் அண்ட் கம்மிங் டு ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் அது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொஷின் தயவு செஞ்சு இதை விட்டுறவே விட்டுறாதீங்க நல்லா லேர்ன் பண்ணிடுங்க இதுக்கப்புறம் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி இன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வித் அன் எலிஸ்ட்ரேஷன் ஒப்டைன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் அண்ட் ஆவரேஜ் பவர் ஆஃப் ஏசி ஓவர் சைக்கிள் டிஸ்கஸ் இட்ஸ் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்துருங்க முக்கியமாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை விட்டுறாதீங்க சரியா ஃபிஃப்த் லெசன் ஓரளவு ஒரு சின்ன லெசன் தான் மொதல் ரெண்டு கொஷின் முடிஞ்சால் பாருங்கள் அடுத்தது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்துருங்க அண்டு சிக்ஸ்த் அண்ட் செவன்த் கொஷின் வந்து டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸில் நல்லா பார்த்துருங்க சரியா கம்மிங் டு லாங் ஆன்சர் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன் இன் இன் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துருங்க அடுத்தது மேக்ஸ்வெல்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆம்பியர் சர்க்யூட்டெல்லாம் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துருங்க அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இது கேட்டிருக்காங்க பப்ளிக்லாம் ஸோ அதனால தான் இந்த நாலே கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துருங்க எந்த யூனிட்டையும் விட்டுற வேண்டாம் அப்படி ஒரு யூனிட் விடுறதா இருந்தால் நீங்கள் இம்பார்ட்டன் மட்டும் படிச்சுருங்க அப்போ தான் நம்மளால் மோர் தென் நைன்டி எயிட்டி ஃபைவ் மேலே வாங்க முடியும் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் எடுத்து சொல்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம செகண்ட் வால்யூம் போயிடலாம் சிக்ஸ்த் லெசன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லெசன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஷின்ஸை வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ண தான் பார்த்துருக்கேன் சரியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸில் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் டூ டு ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிலேஷன் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் ஆர் ஃபார் அ ஸ்பெரிக்கல் மிரர் அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் பார்த் அதோட ஈக்குவேஷன் ஆல்சோ ஸ்னெல்ஸ் லாவும் பார்த்துருங்க லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனும் நம்ம சொல்லுவோம் அதை தென் வந்துட்டு ஒப்டைன் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் அப்பேரண்ட் டெப்த் ஒய் டூ ஸ்டார்ஸ் ட்விங்கிள் வாட் ஆர் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அண்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதுக்கப்புறமா லிட்டரிங் ஆஃப் டைமண்ட் அதுக்கான ரீசன் என்ன மிரேஜ் அண்ட் லூமிங் ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ அதுக்கப்புறம் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் மினிமம் டிவியேஷன் ரெயின்போஸ் வந்து எப்படி உருவாகுது ஏன் ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் அப்பீர் ஆகுது டுவெண்ட்டி செவனும் பார்த்துருங்க ரேலைஸ் ஸ்கேட்ரிங் அடுத்தது ரெட்டிஷ் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கை டியூரிங் சன்செட் அண்ட் சன்ரைஸ் ஒயிடு க்ளவுட்ஸ் அப்பியர் ஒயிட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பேசிக்காக உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஷின் ஃபார்மேட்டில் இருக்குல்ல ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் எனேபிள் பண்ணுது ஸோ அதனால் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கும் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி வரதை நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ஃபைன் லாங் ஆன்சர் கொஷின்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லெசன் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து இந்த லெசன்லேருந்தே வந்துடும் அதனால தான் இவ்வளோ இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது எல்லாமே கொஞ்சம்
ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பேண்ட் வித் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் செவன்டீன்த் வந்து ஃப்ரெஷ்னல் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிஃப்ராக்ஷன் இது ரெண்டுத்துக்கு உண்டான அது டிஃப்ரென்ஸ் ரன் பார்த்துருங்க அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸும் பார்த்துருங்க நைன்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி எய்த் வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ராக்ஷன் அடுத்து டிஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங் ரேலெக்ஸ் கிரைட்டீரியான் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெசல்யூஷன் அண்ட் மேக்னிஃபிகேஷன் போலரைசேஷன் போலரைஸ்ட் அண்ட் அன்போலரைஸ்ட் லைட்கான டிஃப்ரென்ஸ் தென் வாட் ஆர் பிளேன் போலரைஸ்ட் அன்போலரைஸ்ட் அண்ட் பார்ஷியலி போலரைஸ்ட் லைட் லைட் வந்து பார்த்துருங்க அப்புறம் மேலூஸ்லாம் பார்த்துருங்க ப்ரூஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருங்க நிக்கோல்ஸ் ப்ரிசம் இன்னும் இருக்குது சரி ஓகே நீங்கள் வந்துட்டு இது வரைக்குமே ரொம்ப கொடுத்தாச்சு பிகாஸ் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமே இப்போ தரவு பண்ணணும் அதுதான் ஹாஃப் ஏலியோட ஸ்ட்ராட்டஜியே அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எயிட் டு லெவன் அந்த சாப்டர்ஸ் செவன் டு லெவன் அந்த சாப்டர்ஸில் கொஷின்ஸை குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் ஃபஸ்ட் வால்யூம் அப்புறம் அந்த சிக்ஸ்த்து லெசனை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஹாஃப் ஏலியில் ரிவிஷன் எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செவன் டு லெவன் சாப்டர்ஸை நல்லா தரவு பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டான ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும் அப்போ தான் பப்ளிக்கில் நம்ம நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் இப்போயே உட்காந்து எல்லாமே நம்ம செவன் டு லெவனில் படிக்க முடியாது ஏன்னா மிட் டேமில் மட்டும்தான் நீங்கள் இப்போ லாஸ்ட்டு எழுதியிருக்கீங்க அப்புறம் டைரெக்டாக ஹாஃப் ஏலி தான் அதுவும் அவசர அவசரமாக நடத்திருப்பாங்க வேறு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மினிமமாகவே நான் கொடுக்குறேன் சரியா அடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போதைக்கு வேண்டாம் நம்ம அப்புறமா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துக்கலாம் லாங் ஆன்சர் கொஷின் ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் செட்டப் இது இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் அடுத்து பேண்ட் வித் இன் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதிலேருந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் வரதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து டிஃப்ராக்ஷன் அட் சிங்கிள் ஸ்லிட் அண்ட் ஒப்டைன் த கண்டிஷன் ஃபார் எந்த் மினிமம் அதுக்கப்புறமா சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் ஒப்டைன் த ஈக்வேஷன் ஃபார் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார் நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் அண்ட் நார்மல் ஃபோக்கஸிங் அப்புறம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்புமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலிருந்தும் கேட்குறதுக்கு ஒன்று அது இல்லைனா இது அதான் மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வருது இங்கே பா பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப்கான ஈக்வேஷன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலிஸ்கோப் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் இல்லைனா அது சரியா அப்படி தான் மோஸ்ட்லி வரும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த ஆறு கொஷின் தான் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இந்த யூனிட்டில் அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா நீங்கள் தரவாக பார்த்துருங்க சரியா எஸ் ஆல்சோ எந்த மினிமமும் நீங்கள் பார்க்கணும் சம்டைம்ஸ் அதுவுமே நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஏழு கொஷினை ஃபஸ்ட்டு நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க பப்ளிக்குக்கு நம்ம இன்னும் பப்ளிக் அஸ் வெல் அஸ் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரிவிஷனில் இன்னும் நம்ம நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் சரியா எயித் லெசனில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸில் டிஃபைன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மெட்டல் கிவ் இட்ஸ் யூனிட் அப்புறம் தேர்ட் கொஷின் வாட் இஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சிக்ஸ்த்து கொஷின் வந்துட்டு ஹவ் வில் யூ டிஃபைன் த்ரெஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி செவன்த் கொஷின் ஃபோட்டோஸ் ஆல்சோ அதோட டைப்ஸ் அண்ட் நைன்த் கொஷின் வந்து டீ ப்ராக்லி ஹைபாத்தசஸ் டென்த் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில் கொஷின் தான் ஒய் டூ ஒய் வி டோ நாட் சி த வேவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ பேஸ் பால் லெவன்த் கொஷின் இதோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் தான் ஜஸ்டிஃபை கேட்டிருக்காங்க அண்டு ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் என்ன இன்னும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் பாருங்கள் அடுத்தது சர்ஃபேஸ் பேரியர் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனும் லைட்டாக பார்த்துருங்க சரியா பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சொல்கிறேன் இல்லைனா வேண்டாம் இப்போதைக்கு அடுத்து லாங் ஆன்சர் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வரப்போ ஃபிஃப்த் லாஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பார்த்துருங்க அடுத்தது எயித் கொஷின் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்வேஷன் தென் ஃபோட்டோ மிஷோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் பார்த்துருங்க சரியா லெவன்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீப் ப்ராப்ளி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் டேவிஷன் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ அது கூட இப்போதைக்கு வேண்டான்னு விட்டுங்களேன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா சரியா ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு பார்த்துருங்க நைன்த் லெசனில் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸில் வாட் ஆர் கேத்தோட் ரைஸ் முடிஞ்சால் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஒரு டைம் பார்த்துருங்க அடுத்தது எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி அதுக்கப்புறமா வாட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் தென் கால்குலேட் த எனர்ஜி ஈக்வலண்ட் ஆஃப் ஒன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அண்ட் தென் வாட் இஸ் மென்ட் பை ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் அ ரேடியோ ஆக்டிவ் நியூக்ளியஸ் கிவ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அண்ட் டிஃபைன் க்யூரி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தும் ப
ஃபுல் ரெக்டிஃபையரோட அந்த டயக்ராம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டிங்யூஸ் பிட்வீன் அவலான்ஷே பிரேக் டவுன் அண்ட் ஜெனர் பிரேக் டவுன் அடுத்தது நீட் ஃபார் ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட் அண்ட் டிரான்சிஸ்டர் ஆசிலேட்டர் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அக்ராஸ் பிஎன் ஜங்ஷன் பற்றி ஷார்ட் நோட் ஒன்று அப்புறம் பயாசிங் அப்புறம் அதோட டைப்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தோணர் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆன்சர் அடுத்த டிஃபைன் பேரியர் பொட்டன்ஷியல் வாட் இஸ் ரெக்டிஃபிகேஷன் சோலார் செல்ஸோட ப்ரின்சிபல்ஸ் அதுக்கப்புறமா பேண்ட் வித் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஸ்கிப் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன சென்டர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் ரெஸ்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி இன் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் இது ஒரு ஹையர் ஆர்டர் கொஷின் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா அடுத்து லாங் ஆன்சர் சப்போர்ட் அளவில் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அண்ட் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் கண்டிப்பாக கொஷின் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதில் இருந்து ஒன்று சரியா ஸோ அதனால் ஹாஃப் வேவ் அண்ட் ஃபுல் வேவ் நீட்டாக பார்த்துருங்க முடிஞ்சால் எல்இடி பாருங்கள் சரியா இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு சோலார் செல் அப்புறம் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் காமன் எமிட்டர் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் அதோட எசென்ஷியல் ஃபீச்சர் அண்ட் அவுட் புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டிரான்சிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ் அ ஸ்விட்ச் எக்ஸ்பிளைன் இது கூட இப்போதைக்கு தேவையில்ல முடிஞ்சால் டைம் இருந்தால் பாருங்கள் உங்களால் படிக்க முடியும்னா பாருங்கள் டென்த் கொஷின் பார்த்துருங்க லெவன்த் ஏற்கனவே சிஎஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பசங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்கள் ஸோ அதனால் தெரியும் பயாலஜி குரூப் எதுக்கு ஒரு டைம் பார்க்குறேன்னா பார்த்துருங்க ரொம்ப ஈஸி தான் டுவெல்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி மார்கன்ஸோட ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இயரம் இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அடுத்தது வந்துட்டு ஃபோர்டீன்த் கொஷினும் பார்த்துருங்க சரியா அடுத்தது கடைசி லெசன் இந்த லெசன்லேருந்து பெருசாக லாங் ஆன்சர்ஸ் கேட்டது இல்லை அப்படின்னாலும் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் நமக்கு வந்து டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லா ஏழு கொஷினுமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் பார்த்துருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு லாங் ஆன்சர் பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுனாலே நமக்கு வந்து பேசிக்காக அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் கதை படிக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டு நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதிடலாம் ஸோ இது செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் பாருங்கள் அண்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் அதே மாதிரி கீ காம்பிடன்ஸ் ஓவரால் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவு இது ஒரு ஓவராலாக ஒரு இதாக பார்த்துருங்களே முடிஞ்சால் பாருங்கள் சரியா முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸை பாருங்கள் ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமுக்கு ரிவிஷனுக்கு வேணால் நீங்கள் லாங் ஆன்சர்ஸ் வந்து சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டிங்கனாலே நீங்கள் வந்துட்டு அதை வச்சு நீங்கள் பேஜஸ் ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் சரியா பேசிக்கான ஒரு லெசன் தான் இது சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இதோட நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம சொல்லியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமை அஸ் வெல் அஸ் சிக்ஸ்த் லெசனை முடிஞ்ச அளவு தரவு பண்ணிடுங்க கண்ணா ஏன்னா அதுதான் நமக்கு வந்துட்டு பேசிக்கே சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் வந்து அங்கேருந்து தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அங்கேருந்து தான் ரிமைனிங் தேர்ட்டிலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு ரெஸ்ட் ஆஃப் த லெசன்ஸ் அதில் நமக்கு இம்பார்ட்டன் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹாஃப் வே ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் அடுத்த சில கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டோனாலே பக்காவாக நம்ம வந்து மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிடலாம் இங்கே மட்டும் இல்லை பப்ளிக்குக்குமே இது தான் சரியா நம்ம வந்து எதுக்கும் ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் இன்னும் சேர்த்தி கொஷின்ஸ்லாம் ரிவிஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் வந்து கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் இதுவே பேசிக்காக பேசிக்காக இதுவே போதும் தான் ஒரு எயிட்டி மார்க் வாங்கணும்னு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ சொன்ன கொஷின்ஸ் பப்ளிக்குக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா போதும் தான் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விஷ் யூ ஆல் குட் லக் அண்ட் தேங்க்யூ